за эрхэн гүнтлүүлэгч та бүхний камера амгалан гайлтах яа. За SVN телевизээр явуулах түүхийн хэлгээ нэвтрүүлгийн нэг юм шин дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бид нэр одоо түүхчтэй уйрсан. За түүхийн хүрээл ингээс доктор хонсог, доктор Гамбатнар манай зачнаар ирсэн байгаа. За сэтгүүлч миний бийтэй хамтарч зачин гүтгэлтэр төрийн соёр холд үлзи баатар төгч маань уулзчих байгаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бол цагаан сарын тухай учраас төрөн бид нар бол уудан тамхилсан тэгтээ ер нь тамхилах мэдчихээгээр ихтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ монголчууд мэндлэх мэндлэх хүндлэх ясны дэд хамгийн дэд нь за баруун гар талаасаа эхэлчихгүй тэ. Аа за сайхан үлдэх. Аа сайхан. Тарган талтай үлдэж цаваад. Тарган талтай үлдэж цаваад. Сайхан үлдэж чинь сайхан үлдэж. За сайхан. За сайхан үлдэж сайхан. Сар сэндээ сайхан. Сайхан сайхан. Өрөг мал тарган давтай. Тарган давтай. За тэгэхээр бид нэр нэвтрүүлгийг бол тамхилах мэдлэгээр эхлэж байна. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын шин жил цагаан сарын сэдвээр ярилцж байгаа энэ ярилцлага бол ул монголчуудын мэдлэгээний хамгийн гол үндсэн зүйл бол ул энэ хөөргөр тамхилах яс байдаг. Монголчуудын хувьд амар мэндээ мэдэн хөөрг солилцсон тамхилах яс дээр үеэс би болсон бөгөөд хөөрг нь монголчуудын зан үйл дөг хөлөмжлийг илэрхийлэх нэг чухал идэл бөгөөд эрчүүдийн голх гангра юм аа Монгол хөөргийг үнэлэхэд түүний толгой нуух халбаг ухалт хэлбэр жолооны бүтц нас хин хэрэглэж байсан түүх зэрэг нь нэн чухал байдаг ер нь одоо хөөргөр том тамгилхыг бол бол хүмүүс янз янз зэр ярьж байгаа юм. Зарим нь бол одоо энэ манжи үеэс монголчууд чулуу байруулсан юм гинд ер нь монгол уг язгуур юм биш энэ төр гээд. Тэгэхээр энэ талаар ярьяга ихтэй гэж бодсон. Бонсохгүй та. За та бүхэндээ сар шиний мэн төр гэж сайн сайхан бүхэн ичин үсэн ярууж байна. За монголчууд бол эртнээ уламжлалтай өв суйлтай ард юм уу? За түүнээ нэг нь бол энэ одоо манайхан төв халхт бол хөөрг гэдэг олонхи одоо энэ баруун монголч буюу өвөрлөгч нутгийн ард түмэнд бол энийг хөхүүр гэдэг юм. Энэ үгээр нь би одоо хөхүүрээс нь ихлээ тайлчих гэж бодож байна. Энэ хөө. Энэ хөхүүр бол ерөөс нь монголчуудын дээр үеийн та уламжлалт суйлын нэг юм уу да. Одоо зарим эрдэмтнээ судалгаа байдаг юм ягаад хөхүүр гэд нэрэл бай гэж. Одоо зүгээр ингээ харахад ч одоо зарим хүмүүс хэлж байгаа ер нь хүмүүс одоо монголчууд эцэг тэнгэр түүн өх гэдэг. Тэ энэ хөөрг бол ээж хүнээ эмгтэй бүсгүй хүнээ хөхнөө бэлгэж юм аа гэж. Аа. Хөхүүр гэдэг үгнээ ээж гоор бол хөх мөөм одоо эмгтэй хүнээ тийм аа. Энэ нь бол одоо ээжийн одоо мөөм нэ одоо овчинч гэдэг юм уу да тийм аа. Тийм уу чад одоо монголчууд анх эртнээсээ эхлээд одоо хөхүүр барьж ингэж одоо харилцан мэндэлж байгаа явдал нь одоо эрүүл энк энк тайван өгтөө найрамдалтай байхын одоо бэлгэдлэг болгоод та баг хүн бүхэн хөөрг барьдаг хөхүүр барьдаг хөөрг гэсэн үг ч гэсэн одоо манайхан өвөр монголд бол хөөрг гэж байгаа манайхан гүүр гэдэг тийм үү тэгвэл хоёр хүний хоорондд нь холбох хамаг анхны одоо монголчууд ерөөс л мэндүү сайн уу асууд илэгдэг ихэлдэг тэрний одоо нэгдэг бэлгэдлэг болоод аа сайн байна уу тарган тавтай хаварж ич байна уу гэхэл ихлээд хөөргөн ч байна уу хөхүүр ч байна энгүүнэ одоо энх тайван эрүүл мэнд байхаа бэлгэдэг одоо энэ хөхүүрээр жолгож ихэлдэг хөөргөөрөө мэндэлчилж ихэлдэг тэгээ жигтэн зүгээр энэ хөөргтэй холбогдсон бол олон цоил байна л да за юуны урд бол хөөргөө гаргаа толгойгоо суллаад ер нь одоо уламжлалын дагуу ярвэл өөрөө урд дээр энэ тамхнаасаа бас үнэрлж аа одоо өөрөөр хэлвэ энэ баг хоргоо ёргоо ямар нэгэн хорн санаа байх вэ гэдгийг байлгдээ тэгээ хоёр хүндээ хөөргөө суллаад араагийн хүндээ за сар шинтэн сайхан шинж Тэгэл одоо жалаа хүмүүст бол одоо чигээл л билэг ухаан чинь сарвал уу бичиг ном мэрдэн бүтээл өндөр үү заавал толгойг султ гэж байгаа юм нар зүг үнэрлээд үү нар зүгээр одоо чигээл үнэрлээд үү зүг гоо ерөнхийдөө бол дээр үйд бол заавал толгойг сулж 
Яг тодорхой тэд түүхийн энэ цаг үеэс ингээ хөөрөг ороод ирж яа гэдэг юм уу яа юм бол тодорхой хэлэх бас хэцүү. Аа Монголын эзэнт гүр ингээ за ялангуяа Иван гүрний үеийг ингээ аваад ирчих юм бол өглөө хаан одоо дайдуу хотыг урд урд байгуулаа гэдгээс ингээ аваад үзье л дээ. Тэгээ энэ цаг үед бол Иван үедтэй холбоотой хөөрөг ялангуут бол байдаг. Оо бас янзүрийн хэлбэрээр үеч. Иван үеэс ингээ өгчөөд ингээ явчихаа. Зүгээр хөхөөр гэдэг талаас нь хэлэх юм бол ясар хийсэн хөрг гэдэг ясан хөрг. Одоо жишээлбэл баруун монголчуудын одоо паргуудын дунд ясан хөрг байна л да. Эх байдаг гэж нэглэсэн үү. Яг энэ хөхөөрийн хэлбэртэй юм. Тэгэхээр тэр бол ерөөсө маш их тэг. Хөч нь хэлбэр болоо гэж. Одоо айргны хөхөөр тэр тийм үү. Яг л хөхөөрийн хэлбэрийг гадна хэлбэрийг дуурайлаад хийсэн тийм хөрг байрас үү гэж. Тэгэхээр энэ хөрг магадгүй тэр гаднаас ямар нэгэн өөр өнг хэлбэрээр орж ирсэн байж болно тийм ээ. А гэхдээ монголчуудын дунд энд бол ерөөс огт байгаагүй. Энэ бол зээлтэл юм аа гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо хожимдоо өөр утга бэлэгдлээр ингэж оруулсан шиг тийм ээ. Ингэж бас хамаагүй яаж болохгүй баг. Энэ маань өөрөө тий уламжлал соёлын нэг хэсэг байсан. За энэ магадгүй энэ чулуу болоод ингэ хэлбэр хийсэн өөр эдэр хийгээд ихэрээ энэ маань бас дахиад нэг өөр өнг аш нэмэгдэж орж ирсэн байх л та. Гэхдээ бас энэ хөөрөгний тархан дэлгэрэлт маань энэ цаашны монгол дэлгэрсэнтэй бол бүгдх цаг үедээ бас давхар байх үү ч юм. Таардаг шиг байна. Тэгээд одоо монгол дэлгэрсэн шашин гурван удаа том дэлгэрлээ шүү дээ тийм үү. Эртний дунд хожи үеийн гэдэг тийм ээ. Дээр үеийн монгол төр эртний үед хамаар хамаархан нь нэгвэл яс байсан байж болох юм нэгвэл мод байсан байж болох юм. Тэгээд энэ бол модын хөрөнгө. Модын хөрөнгө. Та нэг өнгөөр харахад болсон жихэн хөхөрийн хэлбэр байгаа л чи. Хүнсэг доторын хэлсэн төрөө чи тэр хөхөөр хөрөнгө гэдэг үг монголчуудын уламжлалт нэрсэл байгаа учраас маш эртний одоо жишээ нь хэрэглээтэй холбоотой байхаа гэдэг санадаг санын санагдал. За түүнээс гадна бол уул энэ Португалчууд 17-р зуунаас эхлээд мэн улсад анх ирж хамрын тамхиг дэлгэрүүлж тэндээс ахуулаад хятад бий болж хожим нь тэргээр дамжуулж монгол бий болсон энэ тэргээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зарим судлаачд үлдэлтэй бол ингэж үзсэн байдаг юм байна. Аз дорн дахинд хамрын тамхины хэрэглээ бол Португалийн далайчдаас мөн улсын үеэс дэлгэрсэн гэж үзэж байгаа бол энэ ард түмнүүдэд нэгэн зэрэг одоо дэлгэрсэн байна. Өөрөө хэл бол одоо лэгдэн хааны үе мөн улсын үед орж ирсэн юм бол дараа нь манж манж үгээд тэр хүн ол хэдэн жилийн хооронд энэ гурван гол хүндэст нь харилцаж байгаа учраас хин нэгэнд нь бие даасан соёл бол дэлгэрж амжаагүй нэгэн зэрэг одоо дэлгэрсэн байх хэлхээ албаа хооронд амжиж боломжтой юм аа гэж. Тэгэхээр өөр хүн сүтнээс бусдаас авсан гэдэг бол төдийлэн одоо өнөмшөлгүй тийм зүйлийн хожоо баримт гэж ингэж үзэж байна. Яг сүүлийн үед ч байна ингэж байгаа шүү дээ. Монголчууд одоо өвөрт нь чолоо, толгоор дээр нь чолоо. амант нь чолоо дуулах гэж манж нар тийм үү бас тэгээд одоо баллаа гэдэг байдаг шүү дээ тэгэхээр чин энэ соёл би яг энэ дэр юу гэж боддог вэ гэхээр бид нар манж иргэшэлд орчихоод тэгэл хамаг соёл уламжлал юм аа алдаад л хин ч биш болсон юм шиг одоо ярьж байна шүү дээ бид нар тийм ээ тэгэхээр бид нар бол манжийг магтаад өмгөөлөөд хамгаалаад байгаа биш үү дээ Тэгэхээр бид нар чин ингээд өөрийнхөө түүхийг эргээд хараад үзэхтэй, өөрийнхөө түүхийг үнэл цэгнэхтэй бид нэг бусдын соёлд уусаад, бусдын соёлд автаад ингээ хиний алдаад байдаг болсон биш үү? Хаяа залгасан агуу их олон мянган жилийн түүхтэй энэ өмнө төршинхөө соёл уусаагүй байхад ингээд өнгөж үүсээд нэг 
хэрэглэн жил болсон манж улсын соёлд монголчууд уусаад өөрийнхөө соёлын өнөц зүйлүүдийг алдаад явах нь гэж байхгүй л. Хөөргний талаар жаахан пород ярьчлаа. Тэгээ энэний цаа нь юу ярих гээд байгаа юм бэ? Тэр монголчуудын энэ одоо он жилийн, шин жилийн хамгийн одоо хүндтэй үйл дээр бол хөөг гээд хэрэгэлдэг. Тэгэхээр одоо цагаан сарын тухай ярих гэж бодож байна. Цагаан гэж юу нэг ягаад нэрлэсэн бэ? Тэгээ ягаад цагаан сарыг одоо цагаан гэж нэрлэсэн бэ? Цагаан сар нь Монголын ард түмний эв нэгдэл, үндэсний уламжлал, соёл зончлоор бахархах, аав ээж их стэйтс бивис хүндэтгэх, урэг төрлийн хэлхээ холбоог батадгах, овг удам судраа мэдэх, залуу үеийн энэрийн сургаалаа хайрлах, хямр лундаага сэргэж жилийнхээ заслыг хэлгэж ард олноро буян хурааж шинэлдэг ёс зончлыг хадгалсан баяр юм. гадан дотно эрдэмтэн манайхны ахмад үеийн эрдэмтэн бас судалсан байгаа л да. Тэгээ зарим үнэ хэлгээр бол одоо монголчууд дээр үед одоо намрын цаг маал үе даргын шаалсгүй илүү үед одоо сар шин тэмдэглэдэг байзээ. Ингээд одоо айрэг цагаа илүү гоцоо цагаан сар нэрлэлээ гэж одоо ингэж үддэг эрдэмтэд байгаа. Би бол энэ те одоо хувийн хаан зүгээр зүгээр нэг эрдэмтэн үнэ хойд гэдэг юм уу судлаач үнэ хойд үү санал нэгдэхгүй юм. Ер нь монголчуудын цагаан гэдэг үг нь их олон баялаг бэлгэдлийн утгатай л да. Цагаан гэдэг үг энэ нэг талаар юу гэсэн бүх хэмнээ ихлэл анханах нь шин жил гэсэн утгаар монголчууд цагаан сар гэж нэрлэсэн байгаа юм. Монголчуудын цагаан сар чи өнөөдрийн өнөө барууны ёолох одоо тэр гэтар янда мандан гэ нэрлэдэг орчин үеийн аргын удирлын шин жил биш юм шүү дээ. Дээр үед бол монголчууд бэлгийн тоолдол сар шинэн тэмдэглэдэг. Ер нь 13 дугаар зуунд марка болоо тэмдэглсэн байдаг. Тэгээ монголчуудын цагаан сар буюу манай хэлдэг шин жил нь дундчаар 2 сарын хойно өмнө тохиолдно. За монголчууд одоо энэ шин жил гэж үддэг учраас хүн бүхэн шин хувьчл бэлтгэх юм. Төр нь бол бүр цагаан өнгөтэй. Цагаан сар бол монголчуудын шин жил юм аа. Аа. Бүх юм нэ ихлэл шинээр ихэлж ийх учраас тэр хүн бүхэн нэгэнтэй хамгийн сайн сайхан бэлгтэй үг хэлдэг. Цагаан сараар ер нь байхгүй муу муу мухаж бийг бүгдийг чөвэрлдэг. Одоо битүүний орой бичин бүх цав суудгаа бүгдийг цөвэрлээ. 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 Дүүргээд одоо өө таарсан амлалтын юм бүхний дүүргэлдэг байхгүй юу? За энэ цагаан сарын үүсэл гарвалын тухай ер нь одоо ямар шүү мэдээлэл байдаг юм эрдэмтэд юу гэж үзэх юм гам бат доктор цагаан сарын тухай яг хөтөө бүр эртний үл түүхэн цаг юу гарна авъя л та түүхэн хөгжлөх нь үеэр яваад үзвэл хүн эртний хүмүүс нарын үеэр шахуулаад маань энэ цагаан сар шин жилийн ёс энэ нэг жилийг дуусгаж нөгөө жилийг эхлүүлэх гэдэг юм түүхэн цагдлбар гэсэн утга юм явж ийсэн бол тэр байтгаа 12 жилийг 12 амтнаар тоолон нэрлэсэн энэ нэрлэлний шилийн үйл бол хүн нүгэс ихтэй явж. Тэгэхээр энэ маань бид нар энэ цагаан сар үе үе одоо нэг оныг үдэж нөгөө шин оныг өгтөх энэ ёслол бол бүр эрт үеэсээ уламжилж ирсэн байна. 2000 жил. Тэ 2000 жил наадзах нь явж. Бид нар өнөөдөр мэдэхгүй гэдэг юм уу мартсан байж болох маш олон ёс зоншил зан үйлүүд байж магад ихтэй гол цөмн өнөөдрийг ирцэн байна өнөөдрийг бол цагтаа уламжлагдаад ирцэн байна. Магадгүй тэр хожим бурхны шашин дэлгэрсэн цаг үеэс эхлээд юм уу тэрэнд өөр өнг айс хэлбэр дүүс орж ирж байгаа тийм үү. Баяжаад яв. Баяжаад нь шүү дээ хэвийн боов тавьдаг болоод эхэлдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ нь одоо өшөө өөр юу орж идэх байх нэг үү. Тэрнээс шүү шинэ бол улбаа бол бүр эрт үеэсээ явж байгаа. Аа тэр дундаа одоо намар тэмдэглэдэг байсан уламжлалын тухай давчхан хэлмээр байгаа. Одоо жишээ нь манайхан бол цагаан сарыг бол одоо хав орны 2 сар л тэмдэглэдэг дээ гэсэн одоо төсөөлөл ихэнх хүнд байгаа тийм ээ. Тэгтэл анх одоо ер нь намар тэмдэглэдэг байж гээ гэдэг нь ямар шалтгаан байв уу? Тэгээд хэдий үе шилжсэн байх уу энэ талаар та хоёр нэг мэдээлэл өгөөч. Гэхдээ ер нь тэгээд одоо цагаан сарыг монголчууд одоо хавар тэмдэглэдэг нь үл бараг Чингис хааны үеэс гээд л одоо зарим сургалт дээр бичигсэн байна л да. Ер нь 13 дугаар зуун их монгол улс байгуулагдсан байна дараа одоо энэ олон монгол ясна нэгтгэлээ ш. За нэг нэгтсэн баяртай бод яа гэж маань дээр үед бол төрийн баяртай бод яа гэд цагаан сарын бол нэгтгээд одоо хоёр сарын хойгоор урдуур одоо хаврын ур орох юм хэн дараахан хавар болгож яа хавар болгож яа одоо шин жилийг одоо хавар гэдэг чи одоо хамгийн сайхан төлжилдэг дэлгэрдэг болор ш тэгэхээр тэгээд зүгээр тэрнээс нэг ухаан энэ бараг буурын ач юм уу 
үлэм чин ч юм уу зарим баруун монгол юм уу торгууд моргууд бол намар тэмдэглэж хэлсэн тийм их ус жишиг байр ер нь одоо намрын сүү сарч гээд нэрэлцэн а одоо ерөнхийдөө нэг одоо намар тэмдэглэл нэг гэдэг чи одоо нэг өвлийн адаг сарч юм уу зөвхөн намрын одоо сүү сар авчаал тэмдэглэж хэлсэн шиг тийм их ус тэгвэл ухсаат нэг юм хоёрын шинжилгээ нэ материал сарах гэдэг тийм их юунууд байгаа л да одоо намар бол монгол хүн даваа хэлвэл одоо ёстой оно малын таргалаад сүү саад элвэг одоо хамгийн дайчин баатрал үе шүү дээ ер нь одоо бүх юм даа бэлтдэг үе бүх юмтэй бэлтдэг үе тэгээд албаж ойлгоод байх шиг болсон тийм тэрнээс бол ер нь одоо тал байгаа л шүү байна тэгээд л монголчуудын одоо энэ шинжилээ ухдаг баячаад ус ийм их үе шээтэй юу гэдэг тийм галын 23 онд бол одоо галын бурхны үед одоо өөмөгтэй болох гэж үздэг монгол хүмүүс одоо ичиг тэнгэр итүүгэн орч гэдэг юм уу тийм ээ одоо их гэмүү одоо итүүгэн бол бүх юмны одоо үүсэл эхлэл нь гэж одоо үзэх байхгүй юу Тэгээд одоо галаны үе заавал ахтдаг. Айл бүхэн одоо өөрийн гал гудамтаас эргээд одоо үр хөөхөд өнөр олон үржилт марс уург нь одоо өнөр жуулаа одоо жигээд л эрүүлэн хэлтэй байгаа юм. Шинжилтэй байлд юм. Ингээд одоо одоо эхлээд болоо хоног гэж битүү хүртрээ. Энэ хооронд бол одоо галаан тагсаа ялсан гацаа ерөөсө юм уу харах байхгүй. Ерөөсө тийм хатгаж яастай. Тэгээд шинийн нэгэнд үл зүгээр зарим газрын одоо энэ монголчуудын одоо шинлэх ёсонд одоо цагаалах ёсонд заавал тэнгэр овоо гэж Ярим нь бол гэрийнхэн зүү өмнө зүг баруун өмнө зүг ярим нь баруун хойд зүг нэг одоогоор бол нэг орчин өөр нь 200 метрийн зайд засаар овоо босгодог байсан байхгүй юу Тэгээ ер нь цагаар сарын шинийн нэгэмж олохгүй сом тэр жасан овоонд тань тэнгэрэн тагтдаг хүчлэ асаан одоо сачлан өргөдөг идэ буданаа дээжэн одоо жигээ ихлээ тэнгэртэй өргөн жигээ долоо явтаа дөрвөн зүг 8 жуусын уул усан тань одоо таны ярьж байгаа энэ ёс энэ монголчуудын уламжлалт төр энэ дэр овоо За тэгээд нөгөө зүгийн дахилга гэдэгтээ ер нь холбогдох нэг зүйл үү арай өөр юм хэлж байна уу танаа зөөлөө дахилга нь бол одоо яг миний хэлээр гал голомтын дахилга за 10 одоо 23 найд дахилга нь гэтэл өнөө цагаан сар нийтийн дахилга уучраа тэр чинь гал голомтаа дахицсан улсын дахиж одоо тэнгэртэн мөрөг тэнгэрэн дахиж ихчих тэр хоорондоо холбоотой шинийн нэгний өглөө одоо жишээ нь хүн болгон ер нь ихэнх хүн болоод одоо мэдэхгүй л дээ одоо нулаа натрахын баг ихэнхэн мэдэхгүй багш байна тийм ээ хоорондоо гараад олгочдог гэхдээ нэг одоо нар яах гэхгүй гэрэв. А тий. Тэгэхээр ер нь бол уламжлалаар яаж зологдох юм бэ? Одоо гамбат доктор бол одоо танаа тэр баруун тийшээ бол яаж зологдох вэ? Өвж аавч анда яаж зологдох вэ? Энэ нь ямар бэлэгдэлтэй юм? Энэ талаар тодруулах зүйл юу байна? Монголын энэ өн эрт үе эрт цагаас уламжлалж ирсэн энэ баяр ёс шүү дээ. Тэгэхээр энэ баяр ёслын зарим нэг яс заншил гэх юм уу тийм үү заншил нь нэг хэсэг газар нь хадгалагдаад үлдсэн байдаг бол нөгөө хэсэг нь мартагддаг юм уу тэгвэл нөгөө зарим газар нь дэр нь улам баяжсан төвлөлдсөн ийм байдалтай явж байгаа. Тэгэхээр энийг өнөөдөр ингээ харах дээр баруун монголчууд нь тэгж ясалдаг төв монголчууд нь ингээ ясалдаг за зүүн нь ингээд идэг гэж ингээ ялгаад идэг энэ бол буруу. Тэгвэл энэ цагаан сар гэдэг энэ баяр ясал одоо яг одоо шинжил энэ шин хуучин ан өөрчлөгдөхийн өмнөх үед бол эрт үдэг бол гал шүтдэг байсан учир бас галын дахилга хийдэг байсан. Тийм ээ. Сар нь сарын тоол дээр удаж ихтэй зул сар гэж юм шүү дээ. Магадгүй энэ бурхны шашин орж ирсэнтэй холбоотойгоор энэ бүтэн нэг сарын тус зул гэж асааж тийм ээ. Нөгөө уул усаа арагдаж эцэг өвгдийнхөө сонирхолтой дахилга тайлга өргөдөг. Энэ бүхэл бүтэн нэг сарын тусад яах нь дахилга тайлга нь явсан зан үйл явж байгаа. Энэ бол зөвхөн тэр хот тайлтай холбоотой байж болно нэг овгийн дотор нь явсан. Тэр овгийнхныг тактик шүтдэг овоо гэж нэг овоо тустай байна. А нөгөө хот тайлынхын баруун талтай юм уу баруун хой талтай юм уу зөвхөн тэр хот тайлынхны эндрийн овоо байна. Тэгэхээр нөгөө битүүндээ тэр яахгүй шинийн нэгний өглөө тэр чин өнөөдөр их шиг ингээд энэ хиймрийн овоо руу 1 2 3гээд дайраад идэв удаага би энэ рүүгээ цацаад савдаг ихтэй саарал зүйл болоод байгаа биш шүү дээ тэр чинь эндрийн овоон дээр гэрийн эзэн өвлийн төргөн очиж нөгөө гал хөт гал өсөн бадраач тийм ээ тэр өөр хүм өргөөд нөгөө арц хүч өгөлөөд хямраас иргэнэ гэж ингээд тэр хүм маань энэ жил тэр тухайн жилийнхаа одоо гэрийнхаа ноён нуур хамаг юм их даатах чийн тэр үү тийм ээ ингэсний дараа эн чинь бас нэгдэлтэй бас нөгөө зүг чиг гарах чи штэ тийм нөгөө гэрийн зүг тэмүрген нарандаа тэнгэр тэмүрген тэгээд тэр хүн чинь нөгөө нар сарандаа мөргөж мөргчлөө гэсэн өнөө хөннүүгийн шаний өглөө эртлэн босоод наранд мөргдөг бол ороо өдөр сарнд мөргдөг гэдэг энэ чинь 
одоо ч гэсэн юм кино гэсэн үг. Тэрнээс үү шадуураад хүн болгон богонд суугаад чиний нэгний өглөө багнуурын тэнд очиод гараа өргөө зогсоод ээ тэгээ та нар жилтэй өөрөөр нөгөө ийм 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 юм байна. Одоо нөгөө долгуутын таг болчоод байхад тэр уулын орой дээр тий аав одоо чиний камера аваад дээр юм өргөө явж хийдэг тий нэг зэгэл саарал юм бууж ирдэг тий манай нөгөө одоо тэнэрхүүлээ хэлэхэд манай бол манай хүн бол энэ баруун хаалхын ус бол одоо усан хамгийн ус тэгэхээр манай ээжийн хаалхад яад юм бэ гэхээр өглөө нар дүнг зөдө тэнгэрийн хаяа хаяа ч яхад аав гараад явна 2 3 хүүгүүдээ дагуулчихна тэгэхээр нь одоо эдээ цагаа барьж ихсэн зүгийн цай зүгийн эдээ гэж цай эдээ хоёр аваа тэгэн дуст дуст заавал юм байдаг шүү дээ тэгээд энэ дэр аван дээр өвлжөний хажууд энэ дэр аван дээр гараад цагаан эхэд эвсчих чагаад тэгээ аван дээр мөргөөд наранд мөргөөд дөрвөн зүгт эдээ цагаага цайгаа өргөөд ингэж өргөчхөөд уцаад тэр одоо нар гарахаас өмнө маш яарч хэрэгтэй орж орно орж ирэхлээр нөгөө айл айл тэгж зүгтэй мөргчихэд ороод ирчихэд зүгийн цай авна гэж нөгөө зүгийн эдээ цай тэнгэр бурхандаа өргсөн цай эдэгээ нийлүүлээд тэгээд одоо өглөөний шинэ жилийн анхны цайгаа зүгийн цайгаараа сэлбэл ингээд зүгийн цай уусгаа тэгтээ тэгээд тэгээд зүгийн цай уугаад тэгээд одоо зүгийн цай нь урд нөө байноу хойно байноу тэгээд золгоо тэгэлдэг гэр бүлийн золгоо Тэгэхээр энэ чин Монгол руу ч одоо тэнгэр бурхандаа Зүгийн цай өмнө байна. Гэхдээ цай цагаар тэр амтхан явтай байхгүй юу? Цай тэр тэнгэр бүр хий идэрхэн дээжиг шиг байна. А идэнэ гэдэг дээжиг амсна. Тэгээд золгоо тэгэлдэг. Тэгэхээр чи одоо бол бид нар чин одоо тэр тэнгэр бурхан одоо энэ байгаль дэлхийдээ өргөдөг юм чаалаа. А ингэж гим гинлэг хитрүүлээд нэг хэсэг нь бүтэн өдөр чин багнуурд уу нэг хэсэг нь давхиг нар харахгүй явчдаг. Нэг хэсэг нь энэ уулын орой дээр гараад ирдэг. Тэгээ баг үйд болж явах гэртээ орж ирдэг байх юм яах вэ? Энэ дээр харин Улаанбаатар одоо хот суурын гадаа байдаг яах вэ гэж үү? Тэг их хэцүү. Одоо энэ хот энэ сая гаран үнтэй ингээд одоо Монголын бүр 4.8 зөвхөн хэрсэн хүмүүс. Шинэ гэх юм аа яцаа яаж улам жилаар нэг үздэх вэ? За хөдөө манай орн утгат бол яг энэ яснтэй жайгаар орн утгын хараа онцлогоор өөрөө хийж боломжтой байна аа тэнд бол асуудал болов. Ганцхан нэг зүйл бол бид нарын цагааны бэл гэдэг л тийм ээ. Цагаан бүх юм шинээр эхэлнэ. Эрэлдсэн болвол хоорондоо эвлэрдэг, муудалцсан болвол тийм учраа олдог, өөр төлөвөр байвал цайруул дардаг одоо. Бүх юмыг нь хийж аваа тийм. Тэгээ одоо тэр хаадууд чинь энэ цагаан эсхийн дээр хүртэл залгадаг гэж ус чинь энэ цагаан манай цагааны бэл гэдэг л болоо тийм үстэй гэдэг тийм. Тэгээ энэ том бэл гэдэглээ бодоод ерөөсөө одоо бүх юм цагаан байх зөв байх тийм ээ тэр одоо буруу сэтгэлээ засах оц өөрийн газрынхаа болов тийм ээ одоо заавал би тэр уул аваар уул очиж тэрнээс өмнө бол хэдэн цаг болоод бор өдөржингөө юм болж ийж явчих шүү дээ оц өөрийн газрын онцлог өөр байна аа тийм өөр байна тийм тэгэхээр одоо бид нэг энэ нөгөө өндөр бид тэр ганба доктор ярьжсэн да цага сара ёс энэ шинжлэх битүүлэх ёс энэ ч ингээд уламжлаад агаад олон хөгжөөд явсан гэдэг тийм өнөөдрийн тавьсан одоо бид нэг уугц Мм аа итэ шүү үс тийм ээ. Аа одоо боов ул боов. Энд чинь бас л нөгөө тайлга дахилга ёстой л. Яг амт уйлтай явуулсан тийм ээ. Энд чинь бол одоо яг тодруулж байгаа юм. Одоо чи энэ цагаан дээр итэ шүү үс ямар байж гэм. Аа вау ша одоо тэгэл энэ итэ загвар одоо ямар байх ёстой. Зарим хүн бол ул залуучууд одоо зарим цагаан дараас зөвшөөж ээ штэ. Ва одоо баахан дарлаг гарах юм. Тэгээ дараа нэг нэг эдэж ууж чадахгүй юм гэж а миних мэдэж байгаагаар бол хөдөөний айл амтан бол яадаг үг гэхээр тэр нөгөө сэрийн дунгал гагаарх амьдэрдэг учраас финде бав хийгээл сайхан цайтай хойлоод хавурч нь тэр их идэж тэг хавурч нь одоо нэг уулцныхаа юу гэл ингээл талдаад багагаар ороож ирээд хоолондоо нэмэрлэл хэрэгжүүлж ингээл болдог сэрийн дунгал сайхан ангаартай учраас одоо муудах барих энэ хэрэг гэж юм байлгүй А энэ хот газар ч одоо нөгөө тих бодох сайдэр нөгөө тих тэр байжээс бол энэ хүн болгоо эдээ шүүс тэр эдээ шүүсний асуудал юм талаар яах юм тэр л олоо гол байгаанд Монголчууд эртнээс хорм найр баяр ёслын үеэр тэр дундаа цагаан сараар уус тавьж зоог шүүс бэлтсэр ирсэн эртний уламжлалтай арт төмөн юм цагаан сарын эдээ шүүс бэлтэх нь өөр ингэсэн нарийн дэгтэй бөгөөд гэдэс ширээс бусад торг махыг оруулан цагаан сарын эдээ шүүсийг бэлдэдэг бөгөөд уус тавих хөндөх гээд өөр ингэсэн нарийн дэг ёстой байдаг байна.
өнөөдрүүд үнээр манай ахуй амьдрал соёл нүүдлийн соёлаасаа хотын соёл зүйл шилжээ орчин үе зүйл шилжих болоод сар шинийн одоо тэр жолготоос ихдээ янз бүрийн юм дээр жоохон хуврал гаржиг одоо идэ бодаа гэд өөр хэдүүлийг нэг нөгөө хэлэхэд айл бүхэн уч зарцгүй байсан юм байна би бид одоо үжимчэн ястай хүн гэдэг үлээр чи одоо нөлөөд одоо ялгуурт нь ч юм уу одоо нэг томчууд ч юм уу хүнтгэлийн а хүнтгэлийн юу одоо нөлөө эсвэл одоо өндөр навтай айлвал уут тавьдаг за босноо гэдэг үгээр цагаан хитэг юм бол харин айл бүхэн жасна одоо тэр уул боогч байна уу тавгийн боогч байна уу одоо манай сэ юм бол хайруулын боог гэж хавтгаа сайхан ёсн шивэстэй боог хайрдаг нэлээд ч болоо за тэрийг нь ёс гурван үе ч юм уу таван үе ч юм уу долон үе ч юм уу ёсн үе жасаа дээр нь цагаан хитэгэр болов яадаг байхгүй үү тэр цагаан хитэ амс нэг гэдэг монголчуудын нэг ариун сайхан ёс бай таны хэлгээр цагаан гэдэг чинь нэг талаар ариун дархна бэлгэдэл ариун сайхан санаана ч бэлгэдэл за нөгөө талаар бас за бүх юм чанд шинээр эхэлж байна шүү бидэн бүх юм шинээр эхэлж байна тийм болоод дээр үеийн монголчууд бол юу найд орсон юм бүгд юу нэг цагаан хитэ амс болдог тэр нь өнөхөр цагаан хитэ байсан өнөөдөр л бид одоо тавгийн хитэ гээд жихэр мэхрээр одоо ордуулаа явж байгаа ч манай хот тэгэхээр сүүлийн үед бол одоо нэг талаар манай амьдрал үнээ тансаг болж ээ одоо айл бүхэн уут тавьдаг хүмүүс хэрээр одоо гурван үе ч юм уу таван үе ч юм уу одоо тэгэл дээр жахан ёсн үе одоо шаашлууд 21 үе өөрхийг бас одоо бас гарч магадгүй болж байгаа. Тэгээ бурам жихэрн ч ярна одоо энэ юм. Харин би энэ дээр нэг юм санал хэлэж байдаг байхгүй юу. Бид надад ч бас ярихтаа хэлж байсан доо тийм ээ. Чи одоо төрт ёсны их баяр шүү дээ. Өөр нэг таалан цэнгийн биш тийм үү. Энэ тэгэр төрт ёсны их баяр учраас төр зогцуулж, төр оролцож, төр бас дэг ёсын тогтоож болох л байхгүй юу. маш болно ер нь бол тийм өмнөх үеийн одоо чи богдуул бол энэ явцлуудыг яаж хийх юм гэдэг одоо энэ явцыг номлож одоо үе их хаан чинь цагаан сарыг нэг сараар энэ төр хойшлуулж одоо жин цаг бүн төр байсан түүх байгаа шүү дээ тэгээ тийм учраас бол аав л одоо айл бүхэн цааж өгөөд уу тог шаардлага байхгүй а тэдээс тэд нь насын цааж өгнө аа ерөнхийд нэг жагсамтай одоо нэг 20 наснаас дээш гэдэг юм уу 50 наснаас дээш 50 наснаас дээш яаж өгч аа уу 50 гэдэг юм уу 60 өвчөө 50 гэдэг юм уу ерөнхийд нэг жагсам ч хийх юм жаач болох юм байна дээш өвчөө 50 гэдэг одоо тэгээд болно энэ чинь цагаан сарын баяр чинь нэгдээ төр ёсна баяр нөгөө талаар голдог болоо ахтуу татсан тур ургийн хүмүүс тэгээд танилцах бол нэг талаар бол ургийн баяр болон ухсын ургийн баяр байхгүй юу тийм учраас бол одоо хамгийн ахмад дээр очиж жолгоцоод өөрөд нь айл бүхэн заавал одоо тавгийн хитэ жасаад л уу таваад л бас нэг ёстой үнээр тэр чиний хэлж гэж яг дараа хийх санагдаа тийм нэг гэдэг чинь манай энэ баяр хөвжлийн явцтай одоо хөнгөжүүд мөнгөжүүд эргэлтэй жиргэл бас яг арай өөр тайлбар яваад явах байхгүй тэр нь нэг ёстой эргээд аа цаад мөн чанар утга утга агууд тийм тийм чамцсан гэдэг юм ер нь бол цагаан сарын баяр нийтийн баяр энэ дээр ямар ч ядуу ба ямар ч баян ба энэ дээр бүгд дүүрнээр сэтгэж дүүрнээр бодож энийг юм бэлгэдэж ингэж авдаг цагаан юм болчих тий яг тий одоо ядуу өхөн байлаач гэсэн одоо дутуу хуцуу байна гэж хэлдэггүй байгаг хэрээрээ идэ цагаан гар тасдаг тийм ээ энд бол зэрэг замдаанаас илүүгээр ерөөсөл бүхэн оролцдог ийм л юм шиг тий тийм ер нь дээр ер нь уучны оронд одоо тухайг маг гэж хэлдэг юм л өөрөөр 76 өндөр тий тий аа рубрик болоод карбоны тэмдэглэлд байна хаврыг өгчлөө гэдэг л Тэр ойлгохгүй гоч яг өөрөө хаврыг өгчлөө гэх юм. Тургам мах өгөөд байна шүү дээ. Болно тэр нь тургам мах өнөө 74 өндөр чанд өгчих байхгүй. Энд чи дамын өндөр. Хүнтгэлийн хэдэл өгсөн мах. Өөрөө Европ болж байна. Ойлгохгүй. Тагааны мах хэдэлгүйч яаж байна хаврыг гэдэг. Цагаан сарын бэлэг шүлэг гээд байна тийм ээ. За ер нь одоо хуучин бэлгэний уламжлал ямар байсан юм? Одоо ямар болчоод байгаа юм? За энэ дээр нэмээ хэлэхэд манай аав бол одоо баруун аймгаас энд шилжиж ирээд байж байгаа цагаан сараар анх цагаалаад удаан батар хотынхон мөнгө барихтай зэрэг манай аав маш зочирдж байсан юм. Яг л үгээр гүнч одоо юу одоо мөнгө барих. Энд чи та хадаг юм уу ямар нэг юм жил тэг өнгө мөнгө нэ юм уу гэж. А тэгээ сүүлдээр хэдэн жил бас дараа дассал та тэг хүн болгон мөнгө барих гэсэн байх. Хүний алга дээш харуулах л ёстой та. Тэг. Тэгэхээр энэ мэндэлт их бас залгууд гэдэг чинь та юу юм. Цагаан сарын гар цайлгах ёс нь ихэндээ хүүхэд нас тачууд болон эрийг үүсэн холын гичний гарын цайлгадаг ёс байжээ. Ингэхтээ хош уу торгонд хэвийн боов хавса бяслаг аарул цагаан идэ бож өгдөг байсан байна. Харин өнөөдөр ураг утмынхан жилийн ол залбороосоо өөр хүүхэд ахан дүүс эцэг ихтэй хов хөртөж нутаг усны олон төмөн орсон гарсан хэм бүхний алга тэнийлгэн гар цайлгаж уламжлалт ёс болон өргөлжилж байна.
хэлвэр жолгодын хувьд бол өнөөдөр бас яхан хэлвэр бас өөр өөр болсон байна. Энэ манайч одоо Монгол олон ястан учраас жишээл бол одоо манай өнөөдөр төвгалдах юм хэн настай хүнийхэн тохоогоос гулаад хүн төлөөлөөд амруу мэндүү одоо сар шин сайхан шилдвүүгээ асууж шүү дээ. Одоо өвөр монголын жишээл бол үжимчин асан ястан бол баруун хөлөө сөхөрс гээд хормойгоо дэвсээд настай хүнд мөрөгч хадганы амыг уулжуу жолдог мэнд асуудаг байхгүй юу? А тэгээ настай хүн бүлэн жолготын хадаг гэдэг нь хадаг байраа ингэж сууж байгаа. Одоо би нэг зэрэг үрдэн настай хүн гэж бодсон. Настай одоо дүүмүүд хүн нэр жолго шүү. За ликвид би бол ингээ бараа сууж ин тэр хүн бол нод энд мөрөгчөөд одоо чигээ хадганыхаа амыг доор талаасан дээшээн үлж ингэж жолгоод одоо чигээ сар шинтэн сайхан шинж дийн үү. Тэгэл одоо би энэ тэнхээ лагшны асуудаг. Тэгэхээр төрөв та нэг бэлэг гэж яриад байна. Бэлэг ч үлээ. Тэгээ энэ бэлэг бол дээр үед бол монголчуудаар би бол бэлэг гэдэг үг бэлэгдэл гэсэн үгнээс гарсан гэж бодлог чигч бидсэн. Бэлгэдийн чинь нэгтэн монгол юм. Тэр үед үл яг хэвээр юу нэг одоо настай хүнд мөнгө барьж ихвэл одоо нэлийн сүүлий үеийн жил байх аа. Тэр үед настай хүнд үл яг хэвээр ихвээр хаадаг яг бас нэг шинийн ба боорт гээд бас нэг боотсон ба боорт гэдэг төр байдаг юм аяглаа тийм. Тэгээд дорох нэ дээлийн гадар ч юм уу одоо нэгэл мөгөд одоо нэг дайлангийн гадар дотор ч юм уу энэ төр настай хүнд нэг хошуу хоргоо ам хоргоо моргоо өгдөг тийм байгаа. Настай хүн бол яг та дээр үед манай нутаг тусга хөвгдүүд зүг нэг тийм боорсоо хайчихсан байд. Тустай. Тэгэл нэг хоёр яос нь бас нэг хэдэн жигэр нэг улаан чав хүмтэй. Тэгэл одоо ястаа өнө алгын дээш харуулна гэдэг нэг гадгаад л настай хүн өгчдөг. Хөвгдүүд л бэлэг авна гэж их яддаг байсан. Бэлэг бол заавал өгчих юм биш. Бэлэг бол өгчих. Эзэн эзэн төрний үед ч юм бол өөр том том бэлэг. А тий. Өөр одоо том тэгэл ямбаны хоол цос тэр чи одоо хөвлийн хаанаар үргэлж ирсэн тэр чи баярхаа тагаа баярхаа тагаа биш шүү хөөхгүй тийм тэгвэл хэр хэрдээ тий ингээд би нэг баярлуу болж хэлэв байна цагаан сарын одоо бэлгийг их баг өгдөлж болохгүй болохгүй яг тэр нь бол нэг их бэлгэдлийн баярууч байна баг ч гэсэн ястаа ахмад настай хүн дээд хүнээс авлаа гэд хүмүүс их баярлдаг байсан баярлдаг байсан өнөөдөр л бас бэлэг мэл хараад их шиг болсон байна л одоо бол яг шинээ хөрөнгө шинээний юм болчиход байна л да зарим тийм ээ тэгээ бас нэг цагаан сарын бэлэгдлийн нэг цоны юм тэр бас тийм байна уу юу танарч тасан бол хин ямар шоу юу байна уу тэрнийхээ хэрээр харагдаж байх гэж тэгэхээр одоо баян хүн баярхаж харагдаад тэр бүмтэн хүн яг хаа нэг 3000 төгрөг нь юм өгөхгүй гэдэг юм бодоод байна л да ер нь юм уу шүү дээ тийм ч юм байна уу юу 3 төгрөг өгсөн ч гэсэн тэр бол тэр энэ манай монголд одоо төрөө бонсог доктор өтөр ярьж ирсэн монгол бол гэсэн бэлэгдэл бэлэгдлийг бэлэгдэлэг арддаг юм бэлэгдлээр амьдрдаг шунлаар амьдрдаг бэлэгдэлтэй монголчууд өрөөс ямар шунл байхгүй хөрөнгө хураах зориг байдаг юм тийм хөрөнгө хураах шаардлагач байхгүй тэрний ч нэг хэлбэр ч одоо энэ нөгөө хөөр ганс энэ мэл хазаар их нэрийн хувц зүйл явж байгаа штэ. Эдлээ тусдаг. Улснаа эдлээ тусчдаг тийм үү. Тавиа хойн мал нь өргөдчүүл тэрийгээ сэргээгэ тэрмүүгээ зараад эргээд очдаг. За. Гэтэл манай өмнө төршихний өмнө суурьсан төршүүдийн яс төр бэлэгдэл бодол сэтгэлгээ бол ирэс өөр бид нар бас өөр хавтахгүй өөр. Зарим талаар эсрэгч юм шиг. Өөр эсрэг ерөөс бид нар ойлгохгүй тийм үү. Зарим талын ч өөр тийм. Тэгэхээр соёл төр ялгаа гэж байна. Ялгаа тийм. Тэр төр хөрөнгө хураагаа л. За энэ дээр нэг юм цагаан сар ямар эрхэм болохыг одоо би юу харж болох олон зүйл гэе. Сарын өмнөөс бид ихтгээ илгэ ихэлдгээ сахгүй ба. Тэгэхээр энэ цагаан сарын буу цагаан сарын одоо энэ баа тавгийн илгэг бэлтгэхтэй их яс та. Тийм ээ. Өөр хэл бол одоо цагаан сарын буузыг айл хотлоор нийлүүлж хэмэхэд учир маш их хүндлийн сайхан тэ нийлсэн нийлсэн тийм хаалт унараа дуулж ирээд цэнгэн байдаг тийм ээ а баав шавыг хийгч гэсэн одоо юу цагаан сарын баав айл хийх гэж ингээ явдаг тэгэл одоо ах төв сарын нийлж байгаа тэр маш их тийм цэнгэн сайхан нэгдлийг юу байдаг вэ лээ тэгэл ч баав хийж байгаа хүн чин өөр ахмад хүн нүү айн бэлэгдэл юм 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 гэд ингээ явдаг энэ идэ цагааг бэлтгэх яс горимтай холбоо тоор юу байна айлын хүн амин нэг сайхалтын хүнээ санаа нэг гэж байна одоо сайхан өршөөд ах туусад нь төрөл нийлээд нэг нэгнээ дуслаад бүх юм хамтраад хамтраад хийчихдэг. Тийм бол тэр нэг нэгэнтэй маш сайхан дэм мөг нь бас сайхан сэтгэлийн таашаалтай тэгээд л яг жосн төрлийн ах туусад нь төрөлч биш гэсэн зүгээр сайхан ах туунар яг тэгээд л өөрийн ах туунар шиг яваад өгдөг. Тэр үед их гой заншил. Одоо энэ идэ шүүс тавьдаг уул тавьдаг за илүү их нийтгэмэл сайхан болсон одоо энэ үе хэдийс энэ энэ одоо хэд төрөх тогтсон бэ. За энэ тэг албагдлаар асуухад монголчууд 
тариа ногоо тарьдаг уу гурил гэж юм байхгүй энэ боов шовны соёл чинь одоо төгд юм уу хятадын юм гэж хэлсэн хүн байх юм энэ яг л үхэр нөгөө урагша хүнүү үртэл тариалан та тэрнээс хожим энэ гурлын төлөвийн бүтээгдэхүүн нь үйлчлэлт хэрэглэдэг байсан гэдэг түүхийг мэдэдэггүй учраас а зарим нь бичээгүй тийм байхгүй гэж төсөөлсөн учраас ингэж буруу ойлгоод өгч байгаа тэгэхээр энэ боов шовны соёл одоо энэ уус одоогийн энэ бидний цага яадаг эндийг хэлбэр одоо хэдийн тогтсон байна. Монгол уламжлал төрт ёсны баяр болох цагаан сарын баярын хамгийн гол хэсэг нь баярын хэдэн ундаа бэлтгэх явдал юм. Сар шинийн хэдэг их хэдэ, баг хэдэ, цагаалаг, битүүлэг гэж ялган хэлдэг. Төрийн их ёслол хурим найрын 5-ын хэдэг 9 үеэр засдаг өгөөд өвгөн 7, эцгийнх нь 5, өөгийнх нь 3 үеэр их хэдэний боо үрх эрэмб дараатай байдаг ёсон би.
За цааш нь үргэлжлүүлээд энэ улбоо үгэд ярихад энэ хэвийн боо хийм гэдэг чинь тэр чигээрээ яш уламжлал цаана учир чамсан явж байгаа. Тэр гэр бүлээр нөгөө хотайлар юм уу шүү ах түс ирээ бүгдээрээ сууж агаад нөгөө хэвийн боо хийм. Урлаан зуурн тийм ээ. Тэр чи хөдөлмөрийн хувьд та штэ. Баг насны өвхтнүүд дөнгөж зуурсан зуургийг зуур нухаж өвлүүлнэ. За 13 ас дээш нь 18 хүртэх насны өвхтүүд яах вэ? Бим бим. За ингээд нилэн дадлагжаад ирсэн хүмүүсээ яах нь? Хийх тэр. Хийх тэр. Ингээд сууж штэ. Ихтэр нөгөө гад тосоо болж байгаа үгийн нэгхэн тул гэрийн эзэн яад уу могоо хийх. Тийм могоо баа үгэж хийх. Могоо хийх шүү дээ. Тэгээд тэр могоо нэгдүгээр төр тос болсон үгийг харж байна. Хоёрдугаарт нөгөөх нь бас тэр жилдээ тэр айл өрх ямар байх нь гэдэг өнгийн зааж байна. Могоо гэрийн эзэн хямрын зүгт гарч ирвэл энэ тэр гэрийн эзэн тэр жилдээ хямар мундаа сайтай явна. Тэр айл өрх ч гэсэн бацд багтаа байх нэ гэж үзэж байна. А нөгөө талаараа ихтэр нөгөө хэв нөө тос маань болж өгөө юу болж өгөө юу тэр аав шарах нөгөө тос нь болчих өгөө юу гэдэг тэрүүгээр аа эрвээ хэтрүүлсэн байх гэдэг тийм шиг гэсэн юм аа чингэч юм байна тэр чи зүгээр нэг тийм зүгээр нэг механикар ингээд энэний дараа энэ их энэний дараа энэ их энэ энэс тэдэн төгрөг гарна гэсэн тэр юугаар биш бэлгэдэл явад байна тэгэхээр тос ихтсэн байвал тосоо жоохон өргөө хим хийх нь байна ингээд дараа их нэг орох юм за тэгтэл цаашаа нөгөө хивийн баурга ороод ирж байна штэ. Тэгэхээр настай хүн хамгийн ихний галч ирж байгаа тэр хивийн баугаа хараад байдаг. Би энэ жилдээ баавны өнгөөр ямар байх нь вэ гэдгээ тэр настай хүн баавныхаа өнгөр хардаг учраас эхнийхээ баавыг хардаг. Дуусан дуусал нь харна тэр ер нь бол. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд за 10 баав хийлээ гэхэд нэг нэг юм уу хоёр нь мэдээж голомдлоо болно штэ. Тэр их хөлбөр яад юм уу чимрүүд тийм үү LP тийм юм бол. Тэгээд за энэ жилдээ бол их сайхан байх нэ. их сайхан зүйл болох нэ гэж. А жоохон засал нүтэр ингээд ороод ирвэл а жоохон жоохон тиймэрхүү болох юм дэ гэж байна. Ер нь бол шууд ингээд муут тасан юм уу мэлэгдлгүй үгүй л байх юм даа. Хилдэг үү. Жоохон тиймэрхүү байх юм дэ гэж хэлж байгаа нь бол хамгийн гатуу хэлж байгаа үг байх. Ингээд тэр хэвэн баг гараад ирэхлээ гэрчин сайхан гатаан тэрчин нөө хатгална. Ингээд хэдээр өрхөө гэдгээ бодно. Хамгийн дээ талд нь одоо дандаад нөгөө нэг тэтэн боо бол тэтэн нэг ээвэн дагуул наал гэдэг бол яриад идэг болсон шүү дээ тийм гэтэл эрт үедээ бол дээхэн үедээ яад үгүй байсан гэтэл тэр ээвэн тавьдаггүй байсан бэ ээвэнгийн оронд цэцэн боо тавьдаг байсан цэцэн мэт дэлгэрч өсөж үржиж байгаа гэж цэцэг тавиад тэрний цэцэгнийхэн дээр тал гавжийн дугуй тавьдаг гавжийн дугуй гэдэг чи юу юм бэ гэхдээ гавжийн зэндаа барьсан хүн лам хүн дугуй боо байдаг байсан байна л та тийш хүртэйдэг байсан одоогоор бол доктор цолгоч юм гэсэн шүү би доктор хамгааллаа гэхдээ тэр хүн яадаг байсан гэдэг дугуй боо хүмүүст хишиг тараадаг байсан намын хишиг гэдэг нь тэр байсан тэгэхээр эрдэм нотой байгаа гээд гавжийн дугуй тавьдаг дугуй боо гэдэг дугуй боо гэсэн самрын дээд тавьдаг тэгээд тэрэн дээр яадаг вэ гэдэг самар тавьдаг самар бол өсөж яривчих төвчих тийм ээ энийг бэлэгдэж үү за нөгөө талаас бол яг одоо нөгөө овоог төсөлөд ава энэ сүмбур бол л гэхэд ороод ирнэ ава байна гэж нөгөө өчиг өвгдөхөө юм яах нь тахиж хүтэж яана гэсэн улбаан явж байгаа шүү гэдэг нь харж байгаа гэсэн ингээд энэ чин таван үе засаа дээр нь цэцэг тавиад дээр нь гавжийн дугуй тавиад тэгээд самраа тавьчих тэгээд тэр самар гэдэг юм яах вэ гэхдээ малын буян гэдгээр нөгөө шар тусаар тасалж байна зүгээр хухаа самар тавьдаггүй л байх ийм л яс байсан байна тэгээд өнөөдөр яасан гэхдээ нөгөө дэлгүүрээс авна дэлгүүрээс авах та Ээвэн дагуулж байвал тэрийг нь очиж авна. Ээвэн дагуулахгүй бол авахгүй нэ шүү дээ. Ээвэн дагуулчихын дагуулаа нэрчих юм та. Одоо бол ингээд овсон мөсгөлөөс авахгүйлаа дэлэ цагаагаад хүмүүс их өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг бол ер нь 9 оноос өмнө тэмдэглэж ирсэн юм бол одоо их бахархан сайхан. Гэхдээ ер нь одоо хотгаадалт яаж энэ цагаан сарыг тэмдэглэх юм бэ? Одоо энэ чуул нүүлж тийм баяр илүү их зогсож байсан. Тэгээ одоо хотгаадад монголчууд л бас уучраас одоо тэмдэглэх ёстой. Тэгээ зэрэг тэмдэглэгдэл өвшөөдөг байдаг юм байгаа байж. Үндэсний баяр ёстой уух гэдэг бол сайхан. За тэгэхээр энэ өнгөрсөн жилүүдэд ийм юм гарч ирлээ. Хилийн боо одоо хивийн боовнууда одоо идэж барахгүй. Хог дээр аяах. За идэ цагаагаа одоо ялангуяа шүү шүүсээ хэрэглэж чадахгүй муутгах. Ийм юмнууд энэ хотод гарч байгаа юм. энийг одоо яавал зогсож таа. 
энэ талаар одоо нэг та хүүхдийн хамгийн сонсмоор байна. Тэгэхээр энэ хот суурын газар л бол ийм юм байгаа шүү дээ. Тэгж олон жил бид нар одоо 73 жилийн өдөр хүлээж юм бас яг нэг яриа л сууж ирсэн тийм. Тэгээд энэ чин өөрсдийнх нь улам жил асаал тасраал явааг нэг хэлбэр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр монголчуудын хэрэглэж ирсэн эдэ бута ийм цай ундаа данда хортой муу гэж энэ явах юм байна зурчлага. Эрүүл хүнс мөнс гэх шиг. Өөх муу баа гурлын идэх муу тийм ээ гэтэл энд нь нөгөө нөгөө залуу хүмүүс их таа гэтэл одоо эргээд хахад хамгийн сайн юм чиг өөх байна өөх иддэг монголчууд зүн зүн төв сүүлний өөх юм өвчөөний хэрсэнгийн өөх шиг юм алга одоо энэ дуурай гад иддэг америк барууныхан чи өөх идэж эхэлж байна шүү дээ одоо ер нь одоо жагнаа сэдвэсэн хайлцгаа ярих тул ер нь одоо барууныхан нэг гэсэн нүдлийн сурж аамаар тайлаа шүү тэгээ бүдүүлэг соёл нэг хотрос байл одоо энэ датсан судлаа шүү одоо эргээр судлаа энэ судлаасаар судлаасаар байж эссийн эцэстэр нь монголчуудын энэ нүдлийн соёл бол байгаль экологиг одоо бүх талаар нь хамгаалсан батлсан тэгээ одоо монголчуудын үйл дээр үед одоо тэр өөх хэлээ тэгээ янз бүрээр чөгмжилт гэдэг юм уу гэхдээ яг монголын мал ижих өвсөн баг тэр хайр юм ижих байхгүй юу юм тургмал аа юу байгалийн юм тургмал бол уулын ус нь одоо манай тэр өнөөдөр баг тэр гадны тэр савалцсан усууд та харьцуулахгүй бүгдээрээ л булгийн усууд аршаа уужиж байгаа шүү дээ. Аршаа уужиж эм турмал идсэн мал юм ах ямар байх вэ гэдэг бид өнгөрсөн нарийн судлааг баа. Монгол бон тэнэгтэй хөөгтэн сүүлний өөх хөхүүлээд л их тэнэг хүн өсгөөгөө бүр л одоо шилдэг баатар шингэсийг усууд гарч ясан. Тэгэхээр энэ барууны нэг биж бүр доктор нь бодтой одоо өөрөө монгол бон уучиж гарж байгаа надад чи энэ барууныг нь ер нь нэг маний нэг амьдралаа салгаад нэг явтай нэг сармагчин болох гэдэг юм удаа гэсэн бодлоо нь өөрөө ирэхгүй хар дуудаг. Тэр үед бол монголчууд ер нь би бүх сурвалж бичээ шүү гэж үзсэн. Өвчнөө тухай тэмдэглэл байхгүй. За дайн эвэл явах та дайн амьсгийн шиг харахгүй байна. Ганц нэг тэмдэглэл байд. Хурянгуй алтан давч болоо. Тусан дандны алтан давч. Батмаг даян хаан бэтэг болчих гэж. Тулаа өвчнөө гэж ганцл тэмдэглэл. Энэ бол хувилаа хаан бол тулаа өвчн ол зайл гэх юм байна. Тэгээ батмаг даян хааны тэр өвчнөө гэсэн ингэнэ хоормог уулгаж байгаа. Бэтэг. Бэтэг. Хүн сонсно. Мөнгөн айгаар илсээр байж байгаа. Өдгөөд авч их Монголын дахид нийтгсэн ни нэгтгсэн агуу их даян хааныг эмнээд л авч байгаа. Чанга өг болтож өгөр холдов. Оо яаж өгөр холдов. Та гурвага. Та гурвага энэ шүүдэгт сайхан хөрөлдлөө. Цагаан тарын тухай хөрөлдсөн тийх баяр л та. За ер нь бол дэлхий дээр олон өнцтөн байдаг бол өөрийн баяр явцлаа өнцтнүүд гэж үе. Бусдын баяр явцлыг шингэн алсан үндэсэнд гэж үе. Өөр юм болоод бусдын соёлуудыг одоо шингэж аваад шин жил яслаа тэмдэглэлийг ард түмэн гэж үе. Өөрийн шин жилтэй өөрийн одоо баяр явцлаа тийм адтай бөгөөд би таасан соёлын онцлогтой хүмүүс бол монголчууд юм аа. Тэгээ мөчөөс монголчуудын цагаан сарын тухай яриаг одоо өнөөдөр эрдэмтдээ ярилцлаа. Энэ мэтээр цаашаа бол та бүхэнд монгол угсаатны зөв болон түүхийн жигэлдэл олон сонирхолтой зүйлийг үзэх болох юм аа. За ингээд үргэлжлэх та бүхэндээ баярлалаа.